ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് പ്രോസറുകളാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ എടുക്കുന്നവർ ഓൾറെഡി ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം നോക്കുന്ന കാര്യവും ഈ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒക്കെ തന്നെയാണോ അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇനി അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി കാരണം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരാൻ പോവാണ് ഡിസംബർ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളുടെ ഇടയിൽ അവർ ഒരു കോൽക്കം ഒരു സബ്മിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൊസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ റൂമേഴ്സ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തഞ്ച് വരുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയൊരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അറുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോഴും ഒരു നല്ല അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എയറം കോട്ട എ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ജി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എ സെവൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനകത്തും വരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്തായാലും പവർഫുൾ ആയൊരു ഫോൺ തന്നെ ഒരു പ്രൊസസ്സർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വരുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് മൂന്നാം തീയതി തൊട്ട് അഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാം സാർ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോണുകളായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി മുതലെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവൽ ഫോണുകൾ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഫോൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വെച്ചുള്ള ഫോണുകൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു വിഷയം സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് ഇലവൻ ആണ് എസ് ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോൺ വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ഫെബ്രുവരിയോട് കൂടി തന്നെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് എസ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സീരീസിൻ്റെ ഫോണുകൾ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഇത് ഫൈവ് ജി ഫോണുകളായിരിക്കും അതായത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം മുമ്പ് എക്സ്റ്റേണൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഫോർ ജി ഫോണുകളാണ് ഒരു ഫൈവ് ജി വേരിയൻറ്റ് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ഒരു വേരിയൻറ്റ് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എസ് ലെവൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഫൈവ് ജി ഫോണുകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫൈവ് ജി ഇല്ലാത്ത ഏരിയകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫോർ ജി വേരിയൻറ്റും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം മോഡലുകൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എസ് ലെവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയ ജമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് സംഗതി കാരണമല്ല ഈ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും തന്നെ സ്ക്രീൻ സൈസ് സ്വൽപ്പം കൂടുതലാണ് ബേസ് മോഡൽ തന്നെ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ സൈസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പ്ലസ് സൈസിന് അപ്പം നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ സൈസ് കൂടിയ ഫോണുകളായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ടോളർ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നീളം കൂടിയ ഫോണുകളായിരിക്കും ഈ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിലായിരിക്കും ഈ ഫോണുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നല്ല ഈ പറഞ്ഞ സാംസങ്ങിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് നയൻറ്റി ഹെർസ് റീഫ്രഷ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫോണായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെർസ് ഈ രണ്ട് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഈ ഫോണിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വൺ പ്ലസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു റീഫ്രഷ് റേറ്റ് നോർമൽ യൂസിലെ ഫോണുകളുടെ ഇടയിലേക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി സാംസങ്ങും ഈ ഒരു അവരുടെ ഫ്ലാഗ്
വേറൊരു ഫോൺ കൂടി മോട്ടോട് ജി എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ കൂടി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക ജി എയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കൺഫേം അല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും വന്നേക്കാം എന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും അതുപോലെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒക്കെയാണ് ജി എയ്റ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിഡ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ഫോൺ കൂടി മോട്ടോടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മോട്ടോ ഫോണുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ലൊരു മോട്ടോ ഫോണുകൾ കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടേക്കാം പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി ഒരു ഓർമ്മിക്കൽ റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ എന്ന ഫോൺ ഇരുപതാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഇരുപതാം തീയതി ഒരു പവർഫുൾ ആയൊരു ഫോണാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന അമ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എന്ന പ്രോസസർ ആണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ പ്രോസസർ നയൻറ്റി ഹിസ് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആമ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾറെഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മറ്റു വീഡിയോകളിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും പവർഫുൾ ആയൊരു ഫോൺ അത് മുപ്പതിനായിരം താഴെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം റിയൽമി ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോൺ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇരുപതാം തീയതി ആയിരിക്കും അറിയാൻ കഴിയുക എന്തായാലും പവർഫുൾ ആയൊരു റിയൽമി എക്സ് ടു പ്രോ എന്ന ഫോൺ ഇരുപതാം തീയതി ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ടെക് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ